Hi guys, welcome back to the channel. So this is still chapter 2, Alcane, and this is 2.2 Nomenclature of Alcanes, part 2. At the end of this lesson, you should be able to draw the structure and name the compounds for cycloalkane. So in part 1, in the previous video, we have learned the four steps in naming alkane, especially for linear and branch alkane. But what if cycloalkane involve? So basically, you just have to add the word cyclo. So for example, ni ada tiga carbon jadi cyclopropen. Kalau ada empat carbon, cyclobuten nama dia. Kalau ada lima, cyclopenten. And kalau ada enam, cyclohexane. So next kita tengok macam mana kalau ada cyclo dan juga ada yang branch begini kan, ada yang linear. Jadi kita utamakan mana yang lebih banyak karbon sebagai parent. So dalam kes ini parent dia adalah cyclobutane. So ada empat. Anak dia ada dua karbon, ethyl. Jadi nama lengkap dia adalah ethyl cyclobutane. Tidak perlu number ya guys sebab cuma ada satu anak, anak tunggal. Alright. And then, okay the second compound here. Masih lagi cyclobutane di situ, empat. Dan ada empat juga. Dia punya anak di situ kan. Jadi, mana satu anak, mana satu parent sebenarnya. Jadi, kita ada dua option. Sama ada kita write parent dia as cyclobutane. Sepada empat. Or, kita boleh pilih butane. Sebagai parent dia. Mana satu. Kalau cyclobutane as parent. So, nama dia akan jadi cyclobut eh, sorry, butyl cyclobutane. Kalau butane sebagai parent, maka cyclobutyl butane. Uh, both accepted. Alright. Now, next kita tengok kalau dia ada uh, cyclobutane lagi, tapi yang ini ada lima kali ni dia punya karbon. Okay, yang dalam straight chain. Jadi kita utamakan siapa lagi banyak karbon as the parent chain. Jadi parent dia kali ini bukan cyclobutane tapi pentane. Okay, anak dia adalah cyclobutyl. Uh, sebab empat sejak karbon dia, dia kalah kali ini. Jadi nama lengkap dia adalah cyclobutyl pentane. Okay, dia berada di karbon yang pertama kan? Satu dua tiga empat lima. Jadi kita boleh tulis one cyclobutyl pentane atau tidak tulis pun tidak apa. Next, ke macam mana kalau ada dua substituen? Okay, yang penting first kali kena ikut alphabetical and lowest locant. Okay, ingat dua tips itu. Number yang paling kecil ya. Okay, kita tengok yang pertama ni. Parent dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, cyclopentane. That's the parent. And then dia punya anak pula. Ada satu sini dan satu di bawah. Methyl dan juga ethyl. Alright. And then number dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ataupun kalau kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi option. Okay. So, kita akan prefer lower slogan ya, by the way. Tapi, sebabkan kita ada ethyl dan methyl, first carbon mesti alphabetical order ya, guys. Jadi, ethyl itu karbon pertama. Jadi, ubah balik kedudukan. 1, 2, 3, 4, 5 warna hijau dan 1, 2, 3, 4, 5 warna merah. So, kita kira locans dia. Okay, 5 untuk merah, 4 untuk hijau. So, kita prefer color hijau. So, 3 methyl dan 1 ethyl. Alright. So, the full name would be 1 ethyl 3 methyl cyclopentane ok so ingat utamakan alphabetical order kalau dua substituents ok macam dalam kes ini the first carbon must be dekat ethyl ha, ok ok next example ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 so parent dia adalah cyclohexane alright ini kita bulatkan anak-anak dia ada 1, 2, 3 di sini kita ada chloro bromo PR dan juga ethyl. Okay, so di manakah karbon nombor satu dua tiga empat lima enam? So kita tengok, kita akan pilih of course antara bromo ethyl jelah nombor satu dua kan supaya jimat one two three four five six. Okay, okay and then satu lagi cara kita boleh ambil warna merah one two three four five six. Okay, tidak mungkin karbon pertama dekat kloro. Okay, sebab akan jadi besar dia punya lokan nanti. So ini option kita. So warna merah option dia ada satu tambah dua tambah empat. So total tujuh. Warna hijau Kita ada uh, 1 tambah 2 tambah 5. So, total dia 8. Okay. So, mana jimat? Of course, yang jimat adalah merah. Lower slogan. Jadi, 4 chloro, 1 bromo and 2 ethyl. So, nama penuh dia adalah Siti Badri Abdul Latif. Oh, tidak. <laughs> Maafkan saya. Jawapan dia adalah 1 bromo, 
okay, four chloro, okay, and two ethyl cyclohexane. Okay, next, when there are more than one cycloalkane attached to one chain, it is appropriate to name them cycloalkyl alkane. Okay, so parent dalam kes ini adalah ethane. Walaupun dua aja karbon dia ya, anak dia adalah kedua-dua tuh cyclohexyl. Ah, ada dua cyclohexyl. Jadi nama lengkap dia adalah, tengok nomor dia satu dan dua kan? Jadi nama lengkap dia one two dicyclohexyl ethane. Now let's try this question. Give the IUPAC names for these compounds. So one two three four five six. Okay, ada enam. So parent dia adalah cyclohexane, and then kita ada tiga anak. Okay, kita ada kloro, kita ada ethyl dan juga methyl. Okay, kalau ada tiga anak ni kita kena pandai-pandai lebih di lokan. Okay, katalah saya start daripada methyl. One, two, three, four, five, six. Okay, satu lagi option saya start daripada ethyl. One, two, three, four, five, six. Okay, ini option yang terbaik ya guys. So kalau kita kira lokan dia, kalau yang eh warna hitam total dia adalah lapan. Kalau yang warna hijau total dia adalah tujuh. Okay. Okay, the thing is, kenapa kita tidak start daripada kloro? Okay, walaupun alfabetikal. Kalau kita start daripada kloro ya, tengok ah, option dia ya. Kalau start kita warna merah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tengok 1 tambah 3 tambah 4. 8 guys, besar juga kan? Jadi, the best option bukan yang 8. So, 7. Warna hijau tu best option kita. Lowest locants. Tapi, bila mau tulis, mesti tulis alphabetical order. Jadi, kita label dulu. So, ada 4 chloro, 2 ethyl dan 1 methyl anak dia. So, mana kita tulis dulu? Tuh, untuk tulis nama, start daripada alphabetical order chloro dulu. C. Jadi, 2 ethyl, 4 chloro, 1 methyl, cyclohexane. Oh, that is wrong. Something wrong dengan ABC kamu kalau kamu jawab ini. Okay, sila komen nanti apa jawapan dia sebenarnya, okay? Okay. Now, let's go to question B. So, the compound ni ada dua ya. Dua dia punya uh, anak. So, dia punya parent ada lima karbon di sana. So, cyclopentane as the parent. And then, kita bulatkan anak di sana. Satu di atas, satu di bawah. Yang atas tu nama dia propyl. Ada tiga karbon. Yang bawah tu methyl. Okay. So, kalau ada dua saja anak dia, kita just start daripada yang um, alphabetical order paling awal. So, dalam kes ini sebenarnya M. So, kalau kita mau kira loken pun, sebenarnya akan sama. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. Okay. Alright. Jadi, kita akan utamakan methyl dulu. Jadi, 1 methyl and then propyl pula di karbon yang ketiga. 3 propyl. So, nama lengkap dia. 1 methyl, 3 propyl, cyclopentane. Ingat dua tips penting, lowest locan dan alphabetical order. Try some more question. So C dan D pula. Okay, one, two, three, four, five. So parent dia adalah cyclopentane. Alright. And then dia punya anak ada Cl, Br dan CH3. So nama dia orang adalah kloro, bromo dan methyl. Okay, so time to numbering. So, 1, 2, 3 kan dia punya kedudukan juga ni. Okay, kalau merah 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okay, sama. Okay, lokan dia akan sama. 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3. Tapi, kita kena susun ikut alphabetical kan. Jadi, kita prefer 3 chloro kah? 1 chloro kah? 1 chloro, 2 bromo, 3 methyl. Atau 3 chloro, 2 bromo, 1 methyl. Okay, siapa kita akan tulis dulu alphabetically? Kalau ikutkan bromo, tapi dalam kes ini dua-dua kan, BR kan dua dan dua juga. Jadi, kalau merah, 1 chloro, and then kalau methyl, 3 uh, methyl, jadi kita akan prefer warna merah sebab kita akan tulis kloro dulu. Nah, jadi, nama lengkap dia adalah, eh, tersiduk. 2 <laughs> bromo, 1 chloro, 3 methyl, cyclopentane. Next soalan D pula ada dua anak dan dia punya parent adalah 1 2 3 4 5 6. So parent dia namanya cyclohexane. And then anak-anak dia pula ada methyl dekat atas tu dan juga isopropyl dekat bawah. Cabang dua kan? Ha. So I dan M kita kira ingat iso kira. Kalau tri di tidak tapi ini iso kira iso dan neo. Jadi Nombor dia 1, 2. Jadi, mau tulis yang mana dulu? Kak ingat tak? Kalau dia ada 2 saja, alphabetical order dia. Susun ikut. Jadi, iso dulu kan? So, 1 isopropyl, 2 methyl, cyclohexane. 
Now test yourself with part two. Name each of the following compounds. Ada tiga compound di sini. And number two, draw the structural formula untuk all these four compounds given. It's the end of part two. So don't forget to like, subscribe, and share to your friends. And wait for the next video.